హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నమస్తే డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం డయాబెటీస్ నేడు అత్యంత సాధారణంగా కనిపిస్తున్న సమస్య డయాబెటీస్ నియంత్రణ లేకపోతే పలు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా కళ్ళు కిడ్నీలు గుండె ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవాళ డయాబెటీస్ కారణంగా వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ గురించి అవగాహన కలుగజేసేందుకే సివిఆర్ హెల్త్ స్టూడియోకి విచ్చేశారు ప్రముఖ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ పివి రావు గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు మరి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సమస్య పెడుస్తున్న సమస్య ఏంటంటే డయాబెటీస్ అసలు డయాబెటీస్ రావటం వల్ల మన శరీరంలో ఏ భాగాలు ప్రభావితం అవుతాయి డయాబెటీస్ అనేది ముఖ్యంగా రక్తనాళాల మీద అది ప్రభావం చూపిస్తుంది రక్తనాళాలు అంటే మన శరీరంలో గుండెలోని రక్తనాళాలు కరుణరీ ధమ్మలు అంటాం తర్వాత మెదడులోని రక్తనాళాలు అయితే సెరిబ్రల్ ధమ్మలు అంటాం తర్వాత ఇక కాళ్ళలోని రక్తనాళాలు పెరిపిల్ వ్యాస్తులు అంటాం ఇలాగ ఈ గుండెల్లో అయితే గుండె పోటు మన మీ ఎక్కువగా ఉంది మైకాలి ఇన్ఫెక్షన్ అని తర్వాత మెదడులో డయాబెటీస్కి సంబంధించి స్ట్రోక్ పెరాలసిస్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళకన్నా దాదాపు మూడు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అనమాట పెరాలసిస్ పక్షపాతం అలాగే కాళ్ళలో రక్తనాళాల్లో ఏదైనా సమస్య వచ్చినట్లయితే ఆ భాగం పాడైపోవటం కొన్ని సం దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ పాదం వేళ్ళు కానీ లేదా మోకాల వరకు తీసే యాంపిటేషన్స్ అనమాట తీసేయాల్సిన అవసరం రావటం ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్లో సాధారణంగా కనిపించేటువంటి సమస్యలే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డయాబెటీస్ నియంత్రణలో లేకపోవటం వలన రక్తనాళాలకు సంబంధించిన ఆయా అవయవాలు పాడవటం వలన వచ్చేటువంటి సమస్యలు అనమాట ఇది కాకుండా చిన్న రక్తనాళాలు ఉంటాయి అంటే మూత్రపిండంలో ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలు కంటిలోని రిటీనా పొరలో ఉండేటువంటి రక్తనాళాలని చిన్న రక్తనాళాలు అంటే కేజీ రక్తనాళాలు అనమాట వాటిని మైక్రో వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ అని లేదా స్మాల్ వెసల్ డిసీజ్ అని అంటాం అవి ఏంటంటే ఇవాళ భారతదేశంలో అయితే మన భారతదేశంలో కానీ భారతీయ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు మిగతా దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళలో అయితేనేమి ఈ చిన్న రక్తనాళాల యొక్క సమస్య డయాబెటీస్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ముఖ్యంగా నెఫ్రోపతి అంటే అండి మూత్రపిండాల్లో రక్తనాళాల సమస్య వలన మరి మూత్రం ఆగిపోవటం అంటే రీనల్ ఫెయిల్యూర్ రావటం అలాగా అదొకటి తర్వాత కంటిలోని రెటినా పొరలో ఉన్న రక్తనాళాలు దెబ్బతింటం వలన కంటి చూపు దెబ్బతింటాం ముఖ్యంగా వాళ్ళ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ కంటి చూపు పూర్తిగా పోవడానికి అంధత్వానికి ఏకైక ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్ అని చెప్పి ఇవాళ అన్ని దేశాల్లో కూడా పరిశోధనల ద్వారా మనకు తెలిసింది ఇలా ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు ఈ రెండు కూడా నెఫ్రోపతి రెటినోపతి అనేది దురదృష్టశాత్తు మన భారతదేశంలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి భారతీయ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు మిగతా దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాభాతో పోల్చుకుంటే ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువగా మన భారతీయ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు ఆయా దేశాల్లో ఈ డయాబెటిక్ రెటినోపతి ద్వారా చూపు కోల్పోవటం డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ద్వారా మరి వాళ్ళకి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వటం మూత్రపిండాలు పూర్తిగా పాడైపోవటం ఇలా జరుగుతుందండి డాక్టర్ గారు మరి డయాబెటీస్ నియంత్రణ ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎలా సాధ్యపడుతుంది డయాబెటీస్ నియంత్రణ అంటే దాదాపు అది రక్తంలో గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ మీద ఆధారపడుతుంది అనమాట డయాబెటీస్ అనేది ఇవాళ మనం డయాబెటీస్ నిర్ధారణ అయినా డయాబెటీస్ నియంత్రణ అయినా అంటే డయాబెటీస్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి చేసేటువంటి నిర్ధారణ పరీక్షలు అయినా డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి అంటే నియంత్రణకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా రక్త పరీక్షల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అన్నమాట అంతేగాని అది మనకి బయట కనిపించేటువంటి లక్షణాలు అంటే నీరసంగా ఉంది కాబట్టి డయాబెటీస్ ఉందని లేదా వాడు బాగున్నాను కాబట్టి డయాబెటీస్ తక్కువగా ఉందని ఇలా నియంత్రణ అనేది అంటే కంట్రోల్ అనేది మనకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలతో దాన్ని మనం అన్వయించుకోకూడదు అంటే బాగుంటే డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉందని బాగాలేకపోతే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లేదని తలనొప్పిగా ఉంటే డయాబెటీస్ ఎక్కువగా ఉందని ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలా కాదనమాట డయాబెటీస్ నియంత్రణ అనేది రక్తంలోని గ్లూకోజ్ పరీక్ష మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరీక్ష ఉదయాన్న పరగడుపున ఏడు గంటలకు చేసింది నూట ఇరవై ఐదు మిల్లీగ్రాముల కన్నా తక్కువ ఉండాలి తిన తర్వాత రెండు గంటల తర్వాత చేసిన రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరీక్ష రెండు వందల మిల్లీగ్రాముల కన్నా తక్కువ ఉండాలి అలా ఉన్నట్లయితేనే అది నియంత్రణలో ఉన్నట్లు అంతేగాని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లక్షణాల ద్వారా ఇవాళ మనకి నీరసంగా ఉందని కానీ లేదా కొంతమంది తల తిరుగుతుందని కానీ ఇలా లక్షణాలను బట్టి ఎక్కువ తక్కువ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలా కాదు శరీర లక్షణాలకి రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్కి ఉన్నటువంటి సంబంధం చాలా తక్కువ కాబట్టి అలా లక్షణాల ద్వారా మనం రక్తంలో గ్లూకోజ్ని నియంత్రణ చేసుకోవడంలో పరీక్షలు చేసుకోకుండా ఈ లక్షణాల మీద ఆధారపడి 
ఈ నియంత్రణ సాధించడం అనేది మాత్రం సాధ్యమే పని కాదండి డాక్టర్ గారు మరి డయాబెటీస్ నియంత్రణ లేకపోతే కంటి చూపు కోల్పోయే అవకాశం ఉందా అసలు డయాబెటీస్ వచ్చింది అని తెలిసిన మొట్టమొదటి రోజే వాళ్ళల్లో దాదాపు అలాంటి వాళ్ళు అంటే మనకు రకరకాల పరిశోధనలు డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు అంటే న్యూలీ డయాగ్నోస్డ్ డయాబెటీస్ అంటాం వాళ్ళని మనం ఈ పరిశోధన కార్యక్రమాల్లో తీసుకున్నట్లయితే అంటే దాదాపు ఒక వంద మందిని మనం అలాంటి పరిశోధనలో మనం నియమించుకున్నట్లయితే అంటే డయాబెటీస్ వచ్చిన మొట్టమొదటి రోజే ఒక వంద మందిని మనం పరీక్ష చేసినట్లయితే వాళ్ళలో దాదాపు పదహారు శాతం మందికి కంటిలో రెటినోపతి అనేటువంటి సమస్య అంటే కంటి రెటీనా పొరల్లో ఉండేటువంటి రక్తనాళాల సమస్య ఉంటుందని తెలిసింది అంటే మొట్టమొదటి రోజునే వాళ్ళకు ఉంటుంది అంటే మన డయాబెటీస్ రావడానికి ముందే ఈ కంటి సమస్యలు లోపల మొదలవుతున్నాయి అనమాట అంటే దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాలకు ముందే ఒక ఒక పదిహేను శాతం మంది అంటే అది ఎక్కువ శాతమే అది దాదాపు ఆరు ఊర్లో ఒకళ్ళు అనమాట డయాబెటీస్ వచ్చింది అని తెలుసుకున్న మొదటి రోజే వాళ్ళలో కంటి పొరల్లో ఆ రెటీనా పొరల్లో కేసు రక్త నాళికల్లో కొన్ని సమస్యలు రావటం ఆ దురదృష్టశాత్తు కొంతమందిలో అందులో నుంచి రక్తం బయటకు రావటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇది మిగతా దేశాల్లో అయితే డయాబెటీస్ వచ్చిన మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల వరకు కంటి ఈ రెటీనా పొరల్లోని రక్తనాళాలు దెబ్బతినట్లేదు కానీ మన భారతీయుల్లో మాత్రం డయాబెటీస్ వచ్చిందని తెలిసిన మొట్టమొదటి చాలామంది దాదాపు ఆరు ఊర్లో ఒకళ్ళకి ఈ రెటినోపతి అనే సమస్య వస్తుంది ఇది మనం నియంత్రణలో ఉంచుకున్నట్లయితే ఆ సమస్య అక్కడితో ఆగిపోతుంది అనమాట అది ఎక్కువగా పెరగదు అంటే దాన్ని మనం నివారించుకోలేం కానీ దాన్ని పెరగకుండా ఆపుకోవచ్చు అనమాట అంటే కంటి చూపు పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ కంటి చూపు పోకుండా దాన్ని నిరోధించుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ వచ్చింది అని తెలిసిన మొట్టమొదటి రోజే వాళ్ళు మందులు వేసుకోవటం మొదలుపెట్టాలి ఆ తర్వాత ఈ పరీక్షలన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో డయాబెటీస్ ఫండస్ టెస్ట్ ఫండస్ అనేది ఆప్తాల్మోస్కోప్ అనేది చిన్న పరికరంతో డాక్టర్లు చేస్తారు ఇది పెద్ద కంటి వ్యాధి నిపుణుల దగ్గరికే వెళ్ళక్కర్లేదు మామూలుగా డయాబెటీస్ చూసే ఏ డాక్టర్ గారు అయినా సరే ఆప్తాల్మోస్కోప్ అనే పరికరంతో కంటి లోపల ఉన్నటువంటి రక్తనాళాల రక్తనాళ సమస్యను గుర్తించేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి డయాబెటీస్ వచ్చింది అని తెలిసిన మొట్టమొదటి రోజే ఈ రెటీనా పరీక్ష కూడా చేయించుకోవాలని అందరికీ ఖచ్చితంగా సలహా ఇస్తున్నాం లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండా దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే కంటి చూపు పోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది దురదృష్టశాత్తు భారతదేశంలో కూడా ఇవాళ అంధత్వానికి అంటే పూర్తిగా కంటి చూపు పోయిన వాళ్ళు దాదాపు వాళ్ళందరిలో డయాబెటీసే మూల కారణంగా కనిపిస్తుంది అందరు కాబట్టి దానికి వెంటనే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి రెటీనా పరీక్ష కూడా వెంటనే చేయించుకోవాలని చెప్పి అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాం అండి డాక్టర్ గారు మరి కొంతమందిలో అప్పటికే కంటి చూపు అనేది లోపం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి డయాబెటిక్ రెటినోపతి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అంటే కంటి చూపు అనేది డయాబెటీస్ వాళ్ళలో ముఖ్యంగా క్యాట్రాక్ట్ అంటే శుక్లాలు అంటాం అనమాట మనం ఆ శుక్లాలు అనేది చాలా మామూలుగా అందరికీ ఏదో అరవై ఏళ్ళకో డెబ్బై ఏళ్ళకో ఎనభై ఏళ్ళకో ఈ శుక్లాలు వచ్చి కంటి చూపు కొంచెం తగ్గుతుంది అదే డయాబెటీస్ వాళ్ళలో పది ఇరవై సంవత్సరాలు ముందే మొదలవుతుంది అనమాట కానీ దానికి మనం నివారణ అంటూ లేకపోయినా మనకి దానికి సంబంధించిన పూర్తి చికిత్స అందుబాటులో ఉంది వాళ్ళ ఈ శుక్లాలకు సంబంధించిన చికిత్స అనేది అన్ని రకాలుగా దానికి ఆపరేషన్ చేయటం కానీ దాని లోపల మరి వేరే ఆ లెన్సులు అమర్చడం కానీ ఇవన్నీ కూడా అన్ని చోట్ల అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ దాని గురించి పెద్దగా అది గుర్తించటం అనేది ఆలస్యం అవుతుంది కానీ గుర్తించిన తర్వాత దాని గురించిన చికిత్సలన్నీ కూడా సక్రమంగా అన్ని చోట్ల అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ క్యాటరాక్ట్ కాకుండా రెటినోపతి అనేది ఏంటంటే మనకి కంటి చూపులో ఏమాత్రం లోపం తెలియదు అనమాట అంటే ఇప్పుడు కంటి అద్దాల పరీక్షలో కానీ అంటే రిఫ్రాక్టరీ ఎర్రర్స్ కంటి అద్దాల పరీక్షలో కానీ ఈ క్యాటరాక్ట్ అనే శుక్లాల పరీక్షల్లో కానీ తేలవవి అది లోపల ఆప్తాల్మోస్కోప్ అనే పరికరం ద్వారా మన కంటి లోపల రక్త నాళాల యొక్క పరిస్థితిని మనం పరీక్ష చేయాలి అంతేగాని బయట నుంచి అయితే చూపులో ఎటువంటి లోపం కనిపించదు దాన్ని మనం రెటినోపతి అంటాం రెటినోపతిలో కూడా మూడు రకాల దశలు ఉంటాయి మొదటిదేమో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అని అందులో ఏంటంటే అక్కడక్కడ రక్తం చుక్కలు చుక్కలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమందిలో కొంచెం ఆ రక్తం గడ్డగట్టి కింద తెల్ల చుక్కలు కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట హ్యామరేజెస్ ఎక్సిడేట్స్ అంటాం అనమాట అది మొదటి దశ ఆ తర్వాత దాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నట్లయితే ఆ దశలో అనేది ఆగిపోతుంది అలా నియంత్రణలో డయాబెటీస్ లేనట్లయితే ఆ దశ అనేది కొంచెం తీవ్రతరం అయ్యి అది ప్రాలిఫరేటు రెటినోపతి అంటే లోపల ఆ రక్తం నాళాల్లోంచి రక్తం ఎక్కువగా కారిపోవటం ఆ పొరలు పాడవటం జరిగితే అప్పుడు ఆ కంటి చూపు లోపం తెలుస్తుంది అనమాట 
ఆ తీవ్రమైన దశ చేరుకునే వరకు మొదటి దశలో కంటి చూపులో ఎటువంటి లోపం తెలియదు కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకి ఏదైనా లక్షణాలు ఉన్నా వాళ్ళ కంటి చూపులో లోపం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా డయాబెటీస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మొద మొట్టమొదటి రోజునే మనం రిటర్న్ అపరేట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎటువంటి లోపం ఉన్నా ఎటువంటి కంటి చూపులో తేడాలు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఏదైనా నిపుణుల దగ్గర కానీ లేదా డయాబెటీస్ చూసేటువంటి మా ఊళ్ళు డాక్టర్ల దగ్గర కానీ వెళ్ళి ఆ కంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కంటి పొరల యొక్క పరీక్ష ఆతాల్మోస్కోప్ ద్వారా చేసుకోవాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా అందరికీ సలహా ఇస్తున్నా అండి డాక్టర్ గారు మరి డయాబెటిక్ రెటినోపతిని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు అంటారు అంటే డయాబెటిక్ రెటినోపతి అనేది దాదాపు ఇర్రివర్సిబుల్ డిసీజ్ అంటాం అది ఒకసారి రక్తనాళాలకు సంబంధించి ఏదైనా సమస్య వచ్చినట్లయితే అది మనం పూర్తిగా దాన్ని మనం నయం చేసేటువంటి అవకాశం లేదు అయితే అది పెరగకుండా దాన్ని మనం కొంతకాలం దాన్ని నిరోధించుకోవచ్చు అనమాట అంటే అది ఏదో ఐదు సంవత్సరాల్లో బయటపడాల్సింది పడకుండా పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు మనం రక్తంలో గ్లూకోజ్ నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం దాంతోపాటు రక్తపోటును కూడా నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేసి మనం ఆ డయాబెటిక్ రెటినోపతిని పెరగకుండా చూసుకోవచ్చు తప్ప పూర్తిగా ఆ లోపల ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలని నార్మల్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు దానికి రకరకాల మందులు మనం వాడతాం అంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్లేట్లెట్ మందులు అంటే యాస్పిన్ అని కానీ ఇలాంటి రకరకాల మందులు వాడతాం కానీ ఆ డయాబెటిక్ రెటినోపతి ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత అది మళ్ళీ వెనక్కి దాన్ని నార్మల్ చేసేటువంటి అవకాశం లేదు కానీ పెరగకుండా మాత్రం చూసుకోవడానికి దాదాపు మన దగ్గర అన్ని రకాల సాధనాలు ఉన్నాయన్నమాట దాని మందులు అయితేనేమి కొంచెం డయాబెటీస్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్లు అయితేనేమి ఏ రూపంలో అయినా కూడా డయాబెటీస్ని మన నియంత్రణలో ఉంచుకుంటే రెటినోపతిని మనం నిరోధించవచ్చు అనమాట పెరగకుండా నిరోధించవచ్చు కంటి చూపు పోయేటువంటి ప్రమాదం లేకుండా దాన్ని అరికట్టవచ్చు అని చెప్పి ఇవాళ అన్ని పరిశోధనలోనూ మనకి తెలిసిన విషయమే కాబట్టి డయాబెటీస్ రెటినోపతిని మనం పూర్తిగా నయం చేయలేం కానీ పెరగకుండా మాత్రం చూసుకునేటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉందండి డాక్టర్ గారు మరి డయాబెటిక్ రెటినోపతిలో రకాలు ఉన్నాయా వీటి గురించి వివరించండి డయాబెటిక్ రెటినోపతి అనేది ముఖ్యంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటే మొదట్లోనే వస్తుంది అనమాట మొదట మొదటి సంవత్సరమే దాదాపు ఆరుగురులో ఒకళ్ళకి డయాబెటిక్ రెటినోపతి బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతిగా బయటపడుతుంది అంటే లోపల రక్తనాళాలు కేసు రక్తనాళికలు అవన్నీ ఏంటంటే వాటిలోంచి ఆ లోపల ఉన్న పదార్థం రక్తనాళాల లోపల ఉన్నటువంటి పదార్థం బయటికి రాకూడదు అనమాట ఆ పొరల్లోకి కానీ అది లీక్ అవుతూ ఉంటుంది అది బయట కొంచెం కొంచెం లీక్ అవుతూ ఉంటుంది అదే ఒక ప్రొటీనేషియస్ మెటీరియల్ అంటాం కొంచెం కొంచెం లీక్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే అది కొంచెం బయటకు వచ్చిందో అక్కడ అయితే రక్తం కూడా బయట రావడం మొదలుపెడుతుంది అంటే చుక్కలు చుక్కలుగా మన కంటి లోపల పొరల్లో చుక్కలు చుక్కలుగా కానీ చిన్న ఎర్ర చుక్కలు కనిపిస్తాం డాట్ హెమరైజెస్ అంటాం ఆ చొక్కలు కొంచెం పెద్ద అయినట్లయితే అవి రక్తం ఎక్కువ కనిపించి ఫ్లేమ్ హెమరైజెస్ అంటే ఎక్కువ రక్తం బయటపడుతుంది ఇది అది నెమ్మదిగా ఆ ఎర్రగా ఉన్నటువంటి రక్తం ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో అది అది లోపల నయం అయిపోతున్నప్పుడు మళ్ళీ అది పోయి అది ఎక్సిడేట్స్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే తెల్లగా అయిపోతాయి అట్లాగా ఎక్సిడేట్స్ కానీ హెమరైజెస్ కానీ లోపల మన కంటి లోపల పొరల్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అంటే మధ్యలోనే కాదు చుట్టూ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అనమాట దీన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం అంటే ఈ దశలో మనం బయట ఆ యొక్క రక్తం చిట్లి బయటకు వచ్చినంత మాత్రాన మనకు వచ్చేటువంటి ఆ చూపులో లోపాలు ఏమి ఉండవు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి వలన మనకి లక్షణాల్లో ఏం తెలియదు ఇది పరీక్షల్లోనే బయటపడుతుంది అనమాట ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి స్టేజ్లో మనం దాన్ని గుర్తించినట్లయితే రక్తపోటును కూడా నివారించుకో రక్తపోటును కూడా అరికట్టాలన్నమాట దాన్ని కూడా నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి హైపర్ టెన్షన్ రక్తపోటుని తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ని రెండింటిని కూడా మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నట్లయితే ఈ డా బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రేట్ నేపథ్యం అలాగే ఉండిపోతుంది సంవత్సరాల పాటు అంటే ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు కూడా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రేట్ నేపథ్యం వలన చూపులో ఏమాత్రం లోపం రాకుండా ఆ తీవ్ర దశకు చేరకుండా ఆ దశలోనే దాన్ని అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ కంట్రోల్ ఆ తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ కూడా ముఖ్యం అనమాట ఇక తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే ఇక ఆ రక్తనాళాలు అనేవి రక్తం ఎక్కువ కారటం అనమాట ఎక్కువ కారినట్లయితే ఇక అది ప్రాలిఫరేటివ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం అంటే కొత్త చిన్న చిన్న రక్తనాళాలు కూడా తయారవుతాయి కేసు రక్తనాళికలు అక్కడ ఉన్నాయి కాకుండా పక్కన కూడా చిన్నవి తయారవుతాయి అనమాట ఆ రక్తనాళాలు అన్నీ కూడా పగిలి దాని ద్వారా మరి రక్తం బయటకు కారటం రక్తం బయటకు కారినట్టు ఎక్కువ కారుతుంది అనమాట కారినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పొరలు పాడవటం అప్
అది రక్తనాళాలు చిట్లి రక్తం బయటకు ఆరుతుందో దాని చుట్టూ లేదరు థెరపీ ద్వారా ఆ లేదర్ కిరణాలు ఇచ్చి దాన్ని అక్కడ మా పొడుగుపోయేటట్టు చేస్తారు అనమాట అంటే రకంగా మాటి చేసినట్టు అనమాట ఫోటో కోయాగులేషన్ అంటారు అది పొడు పొడుగుపోతుంది అనమాట ఎక్కడైతే కారబోతుందో రక్తం చిట్లి రక్తనాళాలు చిట్టుతున్నాయో ఆ ప్రదేశాల్లో ఈ లేజర్ కిరణాల ద్వారా మనం చికిత్స చేసి ఆ ప్రదేశాల్లోంచి రక్తం కారడానికి అరికట్టచ్చు అనమాట దీన్ని ఫోటో కోయాగులేషన్ అంటారు ఈ ఈ దశలో అనమాట ప్రాలిఫరేటివ్ డయాబెటిక్ రెక్నోపతి దశలో అలాంటి సమస్యలు ఏమైనా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటే ఫోటో కోగలేషన్ ద్వారా దాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఇది కాకుండా కొన్ని రకాల ఇంజక్షన్లు కూడా ఈ మధ్య అందుబాటులో ఎవాస్టిన్ అనేటువంటి ఇంజక్షన్ ఉంది ఇదేంటంటే రక్తనాళాల పగలకుండాను తర్వాత కొత్త రక్తనాళాలు ప్లయబుల్ వెసల్స్ అనమాట కొత్తగా వచ్చేటువంటి ఆ కేసు రక్తనాళికలు చాలా తేలిగ్గా తొందరగా పగులుతాయి అనమాట అలాంటి పగలేటువంటి కొత్త రక్తనాళ న్యూ న్యూ వ్యాస్కులరైజేషన్ అంటే కొత్త రక్తనాళాలని రానివ్వకుండా ఆపటానికి ఎవాస్టిన్ అనేటువంటి ఇంజక్షను ఇది ఏంటంటే అది వ్యాస్కులర్ గ్రోత్ సో దాన్ని ఇంజక్షన్లు ఇవ్వాలన్నమాట అది విజిఎఫ్ అంటాం ఇంజక్షన్ రూపం ద్వారా ఇవ్వాలి అలాంటివి కూడా వాళ్ళు అందుబాటులోకి వచ్చే దాదాపు ఒక పది సంవత్సరాలుగా ప్రతి చిన్న ఆసుపత్రిలోనూ అన్ని చిన్న ఊళ్ళల్లో కూడా ఈ ఇంజక్షన్లు ఇవ్వడం కూడా బాగా అందుబాటులోకి వచ్చిందనమాట ఇలాగా ఈ ఇంజక్షన్ రూపంలో కానీ లేదా ఫోటో కోయాగులేషన్ రూపంలో కానీ ఆ ప్రీ ప్రాలిఫరేటివ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతిని ప్రాలిఫరేటివ్ అయ్యి ఆ రెటినా పొర పూర్తిగా ఓడకుండా దాన్ని మనం నివారించుకునేటువంటి పరిస్థితి అంటే రెండో దశ అనమాట రెండో దశలో కూడా మనం దాన్ని కంటి చూపు పాడకుండా నివారించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక మూడో దశలో ఏంటంటే రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ అవుతే ఏంటంటే కొంచెం ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి కంటి చూపు దాదాపు పోతుంది అందులో కూడా చాలా రకాల శస్త్ర పరీక్షలన్నీ కూడా శస్త్ర చికిత్సలన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి కానీ కొంతలో కొంత మనకి ఆ కంటి చూపు పూర్తిగా నయం చేయలేని పరిస్థితి వస్తుందనమాట ఇలాగా ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఈ మూడు దశలు బ్యాక్గ్రౌండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి అని నాన్ ప్రాలిఫరేటివ్ అని ప్రాలిఫరేటివ్ అని మూడు రెటినోపతి దశల గురించి మనం చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ డయాబెటీస్ వాళ్ళలో ఈ కంటి చూపు పోవడానికి ప్రధాన కారణం ఈ డయాబెటీస్ అని చెప్పి వాళ్ళ మనం అన్ని అన్ని దేశాల్లో కూడా అన్ని పరిశోధనలో కూడా ఈ విషయం అందరూ తెలుసుకున్నారండి డాక్టర్ గారు మరి డయాబెటీస్ రెటీనోపతి వచ్చే అవకాశం ప్రతి డయాబెటీస్ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇవాళ మనకి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరికి ఏ సమస్య వస్తుంది అన్నది మనం ముందు చెప్పడానికి మన దగ్గర అంత పరీక్షలు అంటూ లేవు అంటే కొంతమంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో లార్జ్ వెసల్ డిసీజ్ అంటే కొంతమంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో గుండె కరోనరీ ఆర్టరీకి సంబంధించిన గుండె జబ్బులు సెరిబ్రల్ ఆర్టరీకి సంబంధించిన మెదడు పక్షవాతాలు కా పెరిఫుల్ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ ఈ మూడు కూడా మనం లార్జ్ వెసల్ డిసీజ్ అంటాం కొంతమందిలో ఈ లార్జ్ వెసల్ డిసీజ్ అంటే పెద్ద రక్తనాళాలకు సంబంధించిన సమస్య కనిపిస్తుంది కొంతమందిలో ఏమో చిన్న రక్తనాళాల సమస్య కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే స్మాల్ వెసల్ డిసీజ్ అంటే ఈ మూత్రపిండాలు కానీ కంటిలోని రెటినా పొరలో ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలు కానీ అయితే మనం డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఎటువంటి సమస్య వస్తుందని ముందు చెప్పడం అనేది మన దగ్గర అంత పరీక్షలు అంటూ లేవు కాకపోతే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చిన మొట్టమొదటి రోజు నుంచి కూడా వాళ్ళకి నెల నెల రక్త పరీక్షలు షుగర్కి ఆ తర్వాత మూడు నెలలకు ఒకసారి హీమోగ్లోబిన్ ఏమన్సి ఆరు నెలలకు ఒకసారి కోపు పదార్థాలు అలాగే ఆరు నెలలకు ఒకసారి మూత్రపిండానికి సంబంధించిన పరీక్షలు అంటే యూరిన్ ఆల్బుమిన్ క్రియాటినిన్ రేషియో అంటాం అనమాట ఇది ఆరు నెలలకు ఒకసారి మూత్రపిండాల సమస్య వచ్చే అవకాశం రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల్లో మూత్రపిండాల సమస్య వస్తుందో రాదో తెలుసుకోవడానికి యూరిన్ ఆల్బుమిన్ క్రియాటినిన్ అనే పరీక్ష తర్వాత మనకి ఈసీజీ ఎక్స్రే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఫండస్ కంటి పరీక్ష చేసుకుంటూ అది ఎప్పుడు వస్తుందో ముందు వస్తుందో ముందు మనం తెలుసుకోగలంటే వచ్చిన తర్వాత అంటే మొదటి దశలో దాన్ని గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంది తప్ప అసలు ఏ సమస్య లేని వాళ్ళకి ఏటువంటి సమస్య వస్తుందంటే పెద్ద రక్తనాళాల సమస్య వస్తుందా చిన్న రక్తనాళాల సమస్య వస్తుందా అనేది చెప్పడం మాత్రం ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు కాబట్టి డయాబెటీస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదైనా రావచ్చు అని చెప్పి దానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఏ రక్తనాళాలకు సంబంధించిన సమస్య వచ్చినా కూడా చికిత్స అనేది డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అంటే మన రక్తంలో గ్లూకోజ్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవటమే ప్రధానమైన చికిత్స అనమాట అంటే పెద్ద రక్తనాళాలు అవ్వచ్చు చిన్న రక్తనాళాలు అవ్వచ్చు దాంతోపాటు రక్తపోటు కూడా పెద్ద రక్తనాళాలైనా చిన్న రక్తనాళాలైనా కూడా ఒకలాగానే దెబ్బతింటాయి కాబట్టి ఎటువంటి సమస్య వస్తుంది అనేటువంటి పరీక్షల కన్నా కూడా ఆ సమస్యని మనం నివారించుకోవడానికి సమస్య రాకుండా తగ్గించుకోవడానికి వస్తే దాన
ఈ నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం అనమాట డయాబెటీస్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ కో పదార్థాలు నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం ఈ మూడు కూడా దాదాపు మనం అంతా ఖచ్చితంగా పాటించినట్లయితే ఏ సమస్య ఏ రక్తనాళాల సమస్య వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళలాగా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఉన్నంతకాలం కూడా అన్ని సంవత్సరాలు ఏ సమస్య లేకుండా ఉండేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఏది డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నట్లయితే ఏ సమస్య లేకుండా జీవితాంతం వాళ్ళంతా సుఖంగా బతికేటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి డాక్టర్ గారు మరి డయాబెటీస్ కొంతమందికి బార్డర్ లెవెల్లో ఉంది అంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి అంటారు డయాబెటీస్ ఇప్పుడు ప్రీ క్లినికల్ డయాబెటీస్ అంటే ఉదయం పరగడుపున వంద నుంచి నూట ఇరవై ఐదు మిల్లీగ్రాము లోపున్న లేదా తిన్న తర్వాత రెండు గంటలకు చేసిన రక్తంలో పరీక్ష నూట నలభై నుంచి రెండు వందల మిల్లీగ్రాముల మధ్యలో ఉన్న అది ప్రీ క్లినికల్ డయాబెటీస్ అంటే ముందస్తు దశ అనమాట వాళ్ళకి ఎటువంటి మందులు అవసరం ఉండదు మనకి దగ్గర ఇప్పుడు అంతగా ప్రీ క్లినికల్ డయాబెటీస్లో వాడేటువంటి మందులు అంటూ ఏం లేవు కొంతమంది మెట్ఫామిన్ వాడుతున్నారు డయాబెటీస్ రావడానికి ముందే అయితే అది అంత అవసరం లేదు అలాగే ఇప్పుడు అకార్బోజ్ అని ఓగిల్ బోజ్ అని మిగిలిటాల్ అని మనం తీసుకున్న ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణం కానివ్వకుండా లేదా జీర్ణం అయిన తర్వాత మన రక్తం మన మన చిన్న ప్రేవలు గోడల ద్వారా లోపలికి వెళ్లకుండా ఆపటానికి కొన్ని మందులు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఓగిల్ బోజ్ అని అకార్బోజ్ అని మిగిలిటాల్ అని తర్వాత మెట్ఫామిన్ డయాబెటీస్కి ఏదైతే వేసుకుంటే అవన్నీ కూడా మన ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాకుండా వెంటనే జీర్ణం కాకుండా లేదా వెంటనే కిందకి వెళ్ళిపోకుండా చిన్న ప్రేవుల్లో ఆపటానికి ఇలా రకరకాల వ్యవస్థలకి మందులు అంటూ ఉన్నాయి కానీ మామూలుగా మేము ముందస్తు దశలో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో డయాబెటీస్ వస్తుంది అని ఒక సూచన చేస్తాం దానికి నివారణగా వాళ్ళు ఆహార వ్యాయామ నియమాలను పాటించమంటాం లావుగా ఉన్న వాళ్ళైతే బరువు తగ్గించమంటాం దాదాపు ఆరు శాతం ఎనిమిది శాతం బరువు తగ్గిన అంటే ఒక ఒక యాభై కిలోలు ఉన్నవాళ్ళు నాలుగు కిలోలు బరువు తగ్గితేనే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ నివారించుకోవచ్చు అనమాట డెబ్బై ఎనభై కిలోలు ఉన్నవాళ్ళు దాదాపు ఏడెనిమిది కిలోలు పది కిలోల వరకు బరువు తగ్గినట్లయితే ఆ ముందస్తు దశలో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ప్రీ క్లినికల్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు డయాబెటీస్ రాకుండా దాదాపు పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల వరకు కూడా డయాబెటీస్ని నివారించుకోవచ్చు అని చెప్పి మన పరిశోధనలో చేరింది మన ఇండియాలో కూడా ఇండియన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ స్టడీ ఐపీడిఎస్ అనేది చాలా ఐదు సంవత్సరాలుగా నడుస్తోంది దీంట్లో బరువు తగ్గితే డయాబెటీస్ని మనం ఖచ్చితంగా నివారించుకోవచ్చు అన్న విషయం అయితే ఖచ్చితంగా తెలిసింది ఇలాగే బరువు తగ్గడంతో పాటు ఇంకా వేరే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు తీసినటువంటి ఆహారంలో కో పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అంటే ముఖ్యంగా జంతు సంబంధించిన కో పదార్థాలు తర్వాత నూనెలు వంట నూనెలు మనకు తెలియకుండా మనం తీసినటువంటి ఆహారంలో నూనె పదార్థాలు ఎక్కువైనట్లయితే వాటిని తగ్గించుకున్నా కూడా మనకి డయాబెటీస్ని తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది ఇక మూడోది ఏంటంటే సైకోసోషల్ స్ట్రెస్ అంటే మానసిక ఒత్తిడులు వాటి గురించి కూడా ఏదైనా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని ఆ ఒత్తిడిని కూడా తగ్గించుకున్నట్లయితే అంటే మందులతో కాదు మామూలుగా వాళ్ళు ఏదైనా కొన్ని రకాల యోగాసనాలు కానీ కొన్ని రకాల ధ్యానాలు కానీ అలాంటివి చేసి వాళ్ళు ఒత్తిడిని కూడా తగ్గించుకున్నట్లయితే డయాబెటీస్ ముందస్తు దశ నుంచి డయాబెటీస్ రూపల రూపాంతరం చెందటం అనేది మనం చాలా కాలం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దాన్ని ఆపుకోవచ్చు నివారించుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళ అన్ని పరిశోధనలోనూ తేలింది అంతేగాని మందుల రూపంలో పెద్దగా ప్రీ క్లినికల్ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి పెద్దగా మేము మందులు ఇవ్వం కొంతమంది వాడుతున్నారు కానీ అంత మందులు అవసరం లేదనమాట రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్కి ఏదైనా ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దానికి మందు వాడుకోవాలి ట్రైగ్లైజరైడ్ ఎక్కువ ఉంటే మందు వాడుకోవాలి రక్తపోటు ఎక్కువగా ఉంటే మందు వాడుకోవాలి అంతేగాని డయాబెటీస్ కంటూ మందులు ప్రీ క్లినికల్ స్టేజ్లో మందులు పెద్దగా వాడవండి చూసారు కదా ఇవాళ డయాబెటీస్ గురించి వాటి నియంత్రణ గురించి డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారు ఇది ఇవాళ డాక్టర్స్ లైవ్ రేపటి డాక్టర్స్ లైవ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి